continuación quiero darle la palabra al doctor Rodrigo Jiménez Sandoval. Él es el director de la Fundación Justicia y Género y moderará el panel sobre retos de la justicia en épocas de crisis. Doctor Rodrigo Jiménez, bienvenido, tiene usted la palabra. Y muchísimas gracias. Eh, un agradecimiento a los organizadores de este evento de haberme invitado en esta moderación. Eh, en este panel vamos a discutir sobre los retos de la justicia en épocas de crisis, específicamente en el ámbito de esta crisis pandémica que vivimos por el, el COVID-19. Vamos a contar con una, un panel de lujo de eh, Cinco conferencistas de diferentes eh, perspectivas nos van a hacer el análisis de estos retos de la justicia. Eh, la primera de ellas que nos está acompañando es Amalia Erazo Jurado. Ella es oficial de Democracia, de Derechos Humanos y Gobernanza de eh, la Agencia de los Estados Unidos, la USAID, en Colombia. Bienvenida, Amalia, y muchísimas gracias por aceptar esta reunión. Eh, Amalia, desde su perspectiva, ¿cuáles considera que son los mayores obstáculos para el acceso a la justicia y su influencia sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia en tiempos de pandemia? Tiene la palabra, Amalia. Muchísimas gracias. Mira, durante el 2019, el Instituto de Medicina Legal realizó 49 mil dictámenes de violencia de pareja y de estos el 85% en mujeres. El Instituto registró 26.000 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, el 85% de las víctimas fueron mujeres y en el 45% de los casos el presunto agresor era un familiar de la víctima. El Poder Judicial es la primera línea para la protección de las mujeres y en esa medida la respuesta debe ser idónea para que las víctimas de violencia cuenten con un recurso ante los hechos sufridos, que estos no queden impunes y que puedan obtener protección. Sin embargo, aún persisten obstáculos para que las mujeres accedan a la justicia, algunos de hechos de carácter estructural del sistema, asociados con la fragilidad de las instituciones en los lugares más apartados del país, problemas presupuestarios de las entidades que no cuentan con equipos o recursos para movilizarse a realizar diligencias eh, judiciales y dificultades para las personas de baja escolaridad y bajos recursos. Estos problemas tienen una afectación mayor para las mujeres, pues sus cargas domésticas, sus limitaciones económicas, sobre todo cuando su compañero es el proveedor único de la casa, y las limitaciones incluso a su movilidad que muchos agresores les imponen, les dificultan acudir a los operadores de justicia. Y a esto se suma el que desafortunadamente todavía existen entre algunos funcionarios y funcionarias patrones y comportamientos socioculturalmente discriminatorios que pueden obstaculizar la implementación del marco jurídico existente y la sanción de los actos de violencia que afectan a las mujeres. Durante dos décadas, la jurisprudencia ha llamado a incorporar un enfoque de género en la administración de justicia. Existe un consenso en que todas las víctimas además de violencia basada en género tienen derecho a ser tratadas con respeto y consideración, que la declaración de la víctima debe realizarse en un ambiente seguro que le brinde confianza, que los funcionarios y funcionarias deben estar atentos a sus propios juicios y valoraciones y que deben dictarse mandatos judiciales de protección para evitar nuevas agresiones. A la situación señalada y que vivimos en Colombia desde hace mucho tiempo, se suman nuevas condiciones críticas para las mujeres víctimas en tiempos de pandemia. Uno de los efectos del confinamiento fue el obligar a las familias a compartir el mismo espacio las 24 horas del día, con lo cual aumentó la violencia contra mujeres, niños y niñas, poniéndolos en riesgo además de quedar encerrados con sus victimarios. De acuerdo con el boletín de Sisma Mujer sobre violencias contra las mujeres en la cuarentena, la Fiscalía recibió más de 3.000 denuncias de violencia intrafamiliar a nivel nacional, de las cuales 1.400 corresponden a delitos sexuales. Durante el confinamiento, la violencia contra las mujeres, en comparación con el mismo periodo en 2019, pasó del 45.3 al 57% del total de lesiones no fatales. En este sentido, hoy se hace más necesario que nunca enfrentar los retos para implementar medidas especiales de protección y promoción de la igualdad al interior del sistema de justicia por parte de servidores sensibilizados en materia de género. Es necesario fortalecer las líneas de atención a la violencia, los centros de asistencia psicológica y jurídica y definir todo esto como servicios esenciales. También fortalecer las campañas de prevención y la atención de casos, garantizando que las denuncias serán atendidas y que las víctimas no están solas. 
Creo que la tecnología ha demostrado ser hoy una herramienta fundamental, no solamente de acceso a la educación y al trabajo, sino que facilita el acceso a los servicios para las mujeres víctimas de violencia. Así, las nuevas tecnologías deben ser fortalecidas para hacer posible la presentación de denuncias, el desarrollo de audiencias y la notificación de los estados de los casos, entre otros. Para esto es necesario cerrar la brecha digital en el país, pero incluso con la situación existente, el sector justicia puede estar a la vanguardia del Estado para generar soluciones en tiempos de crisis, adaptando los mecanismos de justicia existentes a la tecnología. En el tema de género, además, esto es muy relevante, pues con mecanismos virtuales de acceso a la justicia, las mujeres podrían denunciar o ampliar su denuncia sin el conocimiento de su agresor y sin estigmas, lo cual garantiza su confidencialidad y su protección. Quiero destacar como un ejemplo exitoso la práctica del Juzgado 13 Civil de Medellín, el cual comenzó una transformación tecnológica que hoy permite no solamente tener los expedientes digitalizados, de una forma que permite a los usuarios una mejor interacción y hasta notifique inmediatamente a las partes del movimiento de los casos. Eh, otra oportunidad que puede traer la crisis en el tema de género es el fortalecimiento de las redes para denunciar y proteger a las mujeres víctimas de violencia. Un ejemplo es EJASAP de la red de mujeres que cuenta con rutas de atención por municipios, un botón de pánico, un botón de geolocalización de la usuaria y una encuesta sobre la atención que reciben por parte de las entidades. La app EJAS tiene 13.869 descargas de las cuales casi 9.000 se lograron entre marzo y octubre, es decir, en plena época de pandemia. En definitiva, creo que la pandemia está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, pero igualmente está abriéndonos los ojos hacia una necesidad urgente, como es atender la violencia contra la mujer, y está abriendo puertas hacia posibles soluciones que se sirvan de la tecnología para facilitar el acceso a la justicia de todas las víctimas. Muchas gracias. Muy agradecidos, Amalia, por tu respuesta, eh, que nos viene entonces a clarificar la importancia desde la perspectiva de género, cómo debemos de accesar a la justicia en estos tiempos de pandemia. Eh, tenemos como una, la segunda eh, panelista del día de hoy, es eh, Helen Ar Arnes. Eh, Helen es directora del programa Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia en América Latina de Dira Hus eh, de la agencia G eh, y Z. Eh, bienvenida Helen y muchas gracias por aceptar la invitación. Helen, eh, la pregunta que tenemos es la siguiente. Eh, los sistemas de protección de derechos humanos han podido asegurar que las reacciones de los gobiernos en respuesta a la crisis eh, sanitarias se ajusten estrictamente a los principios del Estado de Derecho y las obligaciones contraídas frente a tales derechos. La pandemia ha dado lugar a la introducción de restricciones que afectan no solo a los derechos civiles y políticos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también a los derechos económicos, sociales y culturales protegidos en el Protocolo San Salvador, para mencionar solo algunas de las convenciones de derechos humanos. Las afectaciones parecen haber sido especialmente graves para los grupos más vulnerables, como informa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En el hemisferio americano y desde el comienzo de la pandemia, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos declararon que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 debe ajustarse a los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, se menciona que dichas restricciones deben de cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcionales para atender la finalidad legítima de proteger la salud pública. Ambas instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han insistido que es indispensable que se garantice el acceso a la justicia para asegurar el control de las actuaciones de las autoridades nacionales 
bajo el marco y los principios de los derechos humanos. Estas orientaciones dadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos son precisos e importantes y a la vez desafiantes para su realización a nivel nacional. Esto porque los principios, los propios sistemas judiciales se han visto afectados por la pandemia de distintas formas. Tanto la declaración de estados de excepción en la mayoría de los estados latinoamericanos como las propias medidas de distanciamiento social han dado lugar a una perturbación de la labor de los tribunales afectando el debido proceso por las demoras en los procedimientos. También los nombramientos, el ascenso y los procedimientos disciplinarios de los y las jueces se han visto afectados porque igualmente los consejos de la judicatura se han visto limitados por las restricciones sanitarias. El reto para los tribunales ha sido asegurarse de que en el curso de su labor la emergencia de la salud pública no se utilice como pretexto para infringir los derechos humanos, sino que tenga por objeto exclusivo proteger el sistema público de salud. Ante el miedo generalizado que ha sufrido la población por la pandemia, no siempre ha sido fácil establecer un equilibrio entre la seguridad sanitaria pública, por una parte, y el disfrute de los derechos y libertades fundamentales, por otra. En el transcurso de los ocho meses desde el comienzo de la pandemia en el hemisferio americano, no solo los sistemas judiciales se han adaptado paulatinamente a la crisis perfeccionando, por ejemplo, sus sistemas de videoconferencia, sino desde el aspecto de los derechos humanos se han adquirido experiencias que se pueden resumir como sigue. El derecho a la libertad y el derecho al debido proceso deben ser protegidos en todo momento y adquieren especial importancia durante una crisis. Para ello, es necesario garantizar el funcionamiento continuo del Poder Judicial sobre la base de las normas interamericanas. La confianza en la justicia no puede ser menoscabada en tiempos de crisis. A la vez, se cabe, a la vez no cabe duda que durante la pandemia también se debe proteger a la salud y a la seguridad de los profesionales del sistema judicial y de los ciudadanos que acceden a los tribunales. En consecuencia, el funcionamiento de la justicia debe mantenerse en la medida de lo posible, lo que incluye proporcionar acceso a la justicia por medios alternativos como los servicios en línea. En la situación de crisis se debe prestar especial atención a los grupos vulnerables que corren aún más riesgo de sufrir de ella. Es por ello que los sistemas judiciales deben dar prioridad a los casos que afectan a esos grupos, como los casos de violencia intrafamiliar, en particular contra mujeres y niños, que afectan a adultos mayores o personas con discapacidades o que se refieren a situaciones económicas graves. También deberían tenerse en cuenta las vulnerabilidades derivadas de la propia crisis. Esperamos que esta crisis termine pronto, por lo cual vale reflexionar brevemente sobre la situación post-pandemia para la Judicatura. La pandemia de COVID-19 también ha sido una ocasión para introducir prácticas innovadoras de emergencia. Se sugiere desarrollar una estrategia de transformación para que las Judicaturas aprovechen los beneficios de las soluciones recién implementadas. Y para el futuro desarrollo de la justicia digital es recomendable crear una base jurídica clara para asegurar el respeto por los derechos fundamentales y los principios de un debido proceso. A este respecto se debe, especial, se debe dar, prestar especial atención a los grupos más vulnerables. Todo ello solamente se puede realizar cuando se cumplen dos condiciones. En primer lugar, se debe disponer de fondos suficientes. Estamos viviendo a la vez una recesión económica. 
Si bien en este caso los tribunales tienen que vivir en la situación económica de la sociedad a la que sirven, existe al mismo tiempo un vínculo evidente entre la financiación de los tribunales y los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales. En segundo lugar, se debe tomar en cuenta la carga de trabajo de los tribunales. Esta pareja aumenta considerablemente debido a la suspensión de los procedimientos durante la crisis. Además, el aumento previsto de casos laborales, controversias económicas y comerciales, insolvencias y posiblemente casos de familia y temas de alquiler, pondrán a prueba la capacidad de los tribunales. Será necesario regular adecuadamente la asignación y el orden de prioridad de los casos y evitar estrictamente toda politización vía el establecimiento de jueces provisionales o tribunales especiales. En particular, la priorización de los casos tras el fin de las medidas de emergencia no debería hacer excesivo hincapié en las cuestiones económicas por encima de la protección de los derechos de las personas y debería seguir criterios justos y objetivos. En resumen, se puede decir que también en esa emergencia, sí, los derechos humanos y estándares del sistema interamericano de derechos humanos pueden guiar el control de las actuaciones gubernamentales por parte de los tribunales. Por otra parte, uh, por parte del proyecto de Irajuz, no será grato apoyar en llevar adelante tanto el proceso transformador de los sistemas judiciales como de seguir profundizando el diálogo entre el sistema interamericano de derechos humanos y los tribunales nacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Helen. Eh, por tu respuesta. Y eh, como una tercera panelista, eh, tenemos hoy el agrado de tener a Alejandra Mora Mora. Alejandra es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de las Mujeres. La Comisión Interamericana de las Mujeres ha hecho grandes esfuerzos en promover el acceso a la justicia en el ámbito de, eh, de esta pandemia que estamos viviendo en la región. Eh, sabemos que la CIMA ha analizado y demostrado cómo la crisis actual impacta de manera diferenciada la vida de las mujeres. En este contexto, ¿qué recomendaciones tiene para que la justicia sea realmente accesible para las mujeres y las niñas, a pesar de las restricciones por la pandemia? Alejandra, tenés la palabra. Gracias por la pregunta y realmente muy importante, Rodrigo, la ubicación que estamos haciendo de esta crisis y de la pandemia eh, en la vida y en el acceso a la justicia de las mujeres. En efecto, la Comisión de Interamericana de Mujeres ha hecho un enorme esfuerzo por apuntalar estos efectos diferenciados que la pandemia ha tenido sobre las mujeres eh, dando cuenta que no solamente se están profundizando los temas de discriminación, sino particularmente los de violencia, y que todo esto contribuye a una mayor exclusión, desigualdad, y un fenómeno enorme que está enfrentando nuestra región para que las mujeres podamos accesar derechos en nuestro desarrollo. Y hemos señalado que inclusive estamos eh, en un borde donde el riesgo de retroceso es enorme. Eh, particularmente eh, la, lo que ha significado la pérdida de muchos de los espacios públicos, porque todo lo que está sucediendo eh, acontece en, en el mundo de lo privado. Ya no solamente estamos cuidando a los niños, las niñas, las personas mayores, los enfermos, eh, sino que también estamos haciendo teletrabajo, pero también estamos expuestos a una mayor violencia en nuestro hogar por estar confinados con, junto con los victimarios. Y esto eh, eh, ha producido un punto de inflexión que nos parece que es muy importante en términos de acceso eh, a la justicia y por eso algunas recomendaciones que hemos venido haciendo eh, es dando cuenta, uno, de la situación que menciono, dos, de nuevos patrones de violencia que particularmente están afectando a las mujeres y sobre los cuales la justicia tiene que tener unas respuestas y unas miradas amplias, como lo es la violencia digital, como lo es la, el, el, la posibilidad de que todo el entorno familiar 
eh, pueda causar violencia eh, sexual contra las niñas, eh, la situación que están sufriendo las personas que atienden la eh, salubridad y que tienen unas nuevas formas de violencia. Y por eso, eh, identificando estos nuevos patrones, hemos señalado tres elementos que quiero considerar en esta exposición. La primera es que en tiempos extraordinarios las medidas de atención y de acceso a la justicia deben de ser extraordinarias. Y aquí el papel de la digitalidad y el papel de la flexibilidad en los requisitos juega un papel importantísimo porque las personas no pueden desplazarse libremente. La, la, el, el otro eh, aspecto que es de vital importancia, es la consideración de cuáles son los servicios esenciales que deben de continuar se prestando, exigiendo, que no pueden eh, ni siquiera o en un periodo corto ser suspendidas porque corren peligro los derechos estratégicos de las mujeres, como el derecho a la vida, a la, integ a la integridad física. Y la, eh, otro fundamento y otro tema fundamental es el, el, la posibilidad de la continuación de medidas que se han dado con ocasión de un periodo determinado, pero que estas medidas, si vencen, ponen en riesgo a las mujeres. Sobre esa lógica, permítanme señalar cómo hemos eh, venido eh, recomendando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para generar, difundir, para implementar masivamente herramientas que permitan el acceso remoto a todas las instancias de procuración de justicia. Eh, hemos venido señalando la necesidad de interpretar flexiblemente los requisitos procesales en áreas de facilitar notificaciones, la realización de, de por ejemplo, de aplicaciones de mensajería instantánea, de correo electrónico, de redes, e eh, inclusive la utilización de las videoconferencias. Asimismo, utilizar el uso de las nuevas tecnologías para recibir denuncias eh, que permitan que estas aplicaciones en línea garanticen de mejor manera todo lo que es relacionado con las medidas de, prote de protección. Asimismo, implementar medidas como buzones, ventanillas en los tribunales, puntos estratégicos en otros espacios como lo han sido los supermercados o farmacias, donde se ha podido eh, recibir las denuncias sin necesidad de que se tenga contacto físico y sin necesidad de que el, el abusador o el perpetrador de la violencia se entere de que está en contacto con un acceso a la justicia y no, eh, eh, por ejemplo, que crea que está en una farmacia consumiendo algún medicamento. Por supuesto que también hemos recomendado el tema de flexibilizar los procedimientos para el uso de pruebas no tradicionales en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas y así hemos señalado eh, la necesidad de que las grabaciones de los celulares, las fotografías, eh, las llamadas en línea eh, que son muy importantes y que puedan tener un espacio en esta emergencia para poder demostrar los hechos. Por supuesto, hemos eh, también recomendado asegurar la continuidad operativa de las defensorías y cualquier espacio de orientación, de asesoría y de representación jurídica para las mujeres y niñas, sobre todo aquellas que están sufriendo violencia. Finalmente, hemos hablado de la necesidad de eh, entender eh, todo lo que ha sido la supervisión de las medidas de protección o la obtención de pensiones alimentarias o compensatorias, y esto me parece que ha sido un tema fundamental, porque muchas de las eh, pensiones alimentarias están solicitando ser descontinuadas o rebajadas, pero eh, la magnitud del problema hace que no se tenga dinero, pero que la persona que tiene la responsabilidad del cuidado de las niñas sí tenga que buscar de alguna manera de cómo hacerlo y por eso contemplar las necesidades 
las, de las personas alimentarias y estas posibilidades eh, realmente que están expuestas eh, en las necesidades y en las posibilidades de quien las dé y no, est y no estar eh, suspendiendo todos estos procesos de pensiones alimentarias. Eh, y finalmente, eh, valorar la posibilidad de implementar beneficios preliberacionales eh, como medidas sustitutivas de presión y este tipo de uso de la prisión preventiva eh, que, que permitan a las mujeres quienes no estén siendo procesadas por delitos graves y que estén en ciertas condiciones, como por ejemplo estar con, eh, que tengan hijos dentro de la prisión, etcétera, que puedan hacer uso de estos beneficios. Eh, en realidad, eh, la justicia ha hecho enormes esfuerzos por hacer una mirada a estos tiempos extraordinarios eh, y siempre, siempre las medidas que se hacen pueden seguir avanzando, pueden seguir eh, repensándose y es muy importante repensarlas en el medio de la inter eh, eh, sectorialidad, porque son muchas las instancias que tienen relación con la acción a la justicia y esa comunicación eh, 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 permite eh, valorar de mejor manera cada una de las acciones que vamos tomando y de verdad hacer que las personas tengan y crean en el sistema de justicia y que no solamente pongan sus acciones ahí, sino que éstas sean resueltas de acuerdo a sus necesidades. Así es que quedo atenta y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, eh, eh, doctora, doctora Mora. Eh, me parece muy interesante todos los ejemplos prácticos porque eh, nos lleva entonces a, a, a los grandes retos que tiene la Administración de Justicia en, eh, en asegurar este acceso a las mujeres en estos momentos de crisis donde la violencia contra la mujer eh, se ha visto incrementada. Estos casos eh, específicos y prácticos van a ser muy útiles para eh, las administradores de justicia y quienes están dirigiendo estas instituciones. Eh, pasamos a, a, a la cuarta eh, compañera que nos va a acompañar, que es la doctora Inmaculada Montalbán Huertas. La doctora Montalbán Huertas es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Eh, doctora eh, Montalbán, ¿cuáles son los retos de la justicia en tiempos de COVID en estos momentos ¿Cuáles son los retos que va a tener la justicia y cómo lo están enfrentando en, en España? Gracias, Rodrigo, por la pregunta. Quiero agradecer a la magistrada Estela Carvajal la oportunidad de participar en esta actividad con tan relevantes panelistas. En mi opinión, hay dos retos fundamentales para la justicia en esta época del COVID. En primer lugar, el acceso a la justicia han aumentado los obstáculos. Los datos en España nos confirman eh, que las mujeres acceden menos a los servicios de justicia para denunciar las violencias psicológicas o físicas. El Observatorio Estatal contra la Violencia sobre la Mujer nos ha dicho que en abril de este año, un mes donde estaba eh, vigente el confinamiento, disminuyeron las denuncias de violencia de género en los juzgados. Sin embargo, aumentaron en un 60% las llamadas de auxilio al teléfono gratuito del 016. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que la violencia sigue dentro de los hogares y que las mujeres eh, tienen miedo y ven difícil acceder a la justicia para ver protegidos sus derechos. Por eso me parece tan importante las recomendaciones que antes se nos han dicho sobre el uso generalizado de las eh, nuevas tecnologías, nuevas tecnologías que ayuden a recibir denuncias por vía telemática, nuevas tecnologías que ayuden a los jueces y a las juezas a realizar audiencias a través de videoconferencias e incluso que posibiliten la participación de los distintos actores de la justicia, como pueden ser abogados y abogadas, a través de sistemas de videollamadas. Esto es importante generalizarlo. Lo que antes era excepcional, ahora tiene que ser interiorizado, porque con estas medidas se garantiza lo que son las normas de seguridad y se disminuye el riesgo de contagio y conseguimos que la justicia eh, siga funcionando. 
pero además de, de este primer tramo de eliminar los obstáculos que están apareciendo para acceder a la justicia, a mí me parece de especial importancia eh, poner énfasis en el reto del papel que el Poder Judicial tiene que cumplir como garante de los derechos de la ciudadanía. No solo como garante, sino con una labor promocional que en las constituciones democráticas se recoge en el sentido de que tienen que contribuir a eliminar esos obstáculos que impiden hacer realidad los derechos fundamentales. Los informes y datos actuales nos dicen que la pandemia está afectando de manera especialmente perjudicial a lo que son las mujeres, que son más de la mitad de la población. Por eso, a la hora de realizar esa labor de interpretación y aplicación de las leyes en aras de una realización efectiva de los derechos, es fundamental la perspectiva de género. La perspectiva de género como criterio de análisis de la realidad social y criterio de interpretación de la ley. Porque nos podemos encontrar con normas aparentemente neutras que justifican su dictado en lo que es la necesidad de garantizar la salud pública por la situación eh, sanitaria en la que nos encontramos, pero en realidad están adoptando medidas regresivas y de retroceso respecto a derechos que nos ha sido muy difícil de conquistar. Por eso la perspectiva de género es muy importante para detectar el impacto negativo que puedan tener esas normas neutras. Por ejemplo, en mi tribunal recientemente detectamos que con ocasión de la huelga de, convocada por determinados sindicatos el 8 de marzo de este año, en determinados servicios sanitarios, eh, se fijó como servicio mínimo el 100% de los servicios que se prestan en un día festivo. ¿Qué ocurre? Que el 8 de marzo de este año justamente fue domingo, día festivo, por lo tanto, fijar unos servicios mínimos del 100% de un día festivo era tanto como dejar sin efecto y sin contenido el derecho de huelga, pero además dejar sin contenido lo que es el significado de un día declarado por la Asamblea de Naciones Unidas como un día de sensibilización, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por eso, en la labor de interpretación y aplicación de las normas, debemos de tener en cuenta la normativa interna, pero también la normativa internacional, las normas de convencionalidad y tener muy presentes cómo se puede seguir avanzando en la realización de esos derechos, como es el derecho de igualdad, de oportunidades y de participación de mujeres y hombres. Por eso, y ya resumiendo, yo creo que entre otros retos hay dos fundamentales. El primero, en eliminar los nuevos obstáculos para el acceso a la justicia a través de la normalización o generalización de las nuevas tecnologías. Y el segundo reto es la labor de formación y capacitación en perspectiva de género cómo interpretar y aplicar las normas de manera que se evite el impacto perjudicial o negativo, en este caso para las mujeres, que son las que mayoritariamente sufren los perjuicios de la pandemia. Este es nuestro reto, por eso eh, es, tenemos dentro del Poder Judicial un gran desafío que con la debida formación seguro que podemos conjurar y alcanzar el objetivo final de hacer realidad los derechos fundamentales y, entre otros, el derecho de igualdad. Muchas gracias. Bueno, eh, como última participante de este conversatorio, tenemos a la doctora Patricia Fernández Pacheco. Eh, la doctora Fernández Pacheco es la representante de eh, ONU Mujeres en Colombia. ONU Mujeres ha, ha impulsado muchísimo una campaña que se llama Únete y la pregunta va dirigida sobre ese tema. 
¿Cuáles son los principales mensajes para el sector justicia de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres en esta época de crisis por la pandemia que, hemos, que estamos atravesando en este 2020? Adelante, doctora Fernández Pacheco. Muchas gracias, Rodrigo, por esta pregunta y por la oportunidad de hablar sobre esta campaña Únete, que desafortunadamente es una campaña que llega, lleva en vigencia varios años, fue lanzada por el secretario general en 2008, y digo desafortunadamente porque 12 años después de esta campaña seguimos teniendo que activarla anualmente, con ese llamado tan importante que es Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y esa reflexión en torno a esta problemática que sobre todo en este momento sigue más vigente que nunca, como hemos visto y como se ha mencionado en otras intervenciones. Es una campaña que llama entonces a las sociedades en su conjunto a reflexionar sobre esta violación de derechos humanos que es quizá la más extrema, la que más se repite a nivel diario en todos los países del mundo y que requieren, por tanto, de una respuesta de toda la sociedad en su conjunto, y ahí precisamente es donde vemos el rol del sector justicia como clave en conjunto con todas estas eh, otras responsabilidades que tenemos eh, desde los distintos ámbitos de la, de la sociedad. Y la campaña, eh, como digo, sistemáticamente todos los años, muchas de nuestras entidades trabajan en este tema, eh, hablan sobre este tema, apoyan este tema durante todo el año, pero eh, con motivo del 25 de noviembre, con motivo de los 16 días de activismo, activa este llamado a unirse, a trabajar como sociedades para, para erradicar la violencia contra las mujeres y hace varios llamados. Y uno de ellos tiene que ver con un tema sumamente importante donde el rol de la justicia es clave, que es el alto a la impunidad. Y cómo la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres también está mandando un mensaje social a, 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 la, a la ciudadanía en términos de que este es un, un crimen que, que no tiene una respuesta, que no tiene una sanción. Y la importancia de seguir realizando esfuerzos para acabar con la impunidad. Eh, eh, cada año esta campaña también se aterriza en algunos elementos, en algunos mensajes clave. Eh, y quiero aquí un poco mencionar rápidamente lo que son los cuatro mensajes clave para, para el año 2020. En este contexto de excepcionalidad que ya se ha mencionado anteriormente, que también requiere estas respuestas excepcionales, eh, y donde creo que un elemento muy interesante con respecto a cómo se ha convocado y cómo se ha hablado de la campaña en años anteriores, es que el, el primer mensaje que se manda es eh, la importancia de seguir financiando de una manera contundente la respuesta, eh, la, las respuestas que se den para erradicar la violencia contra las mujeres. Y digo que se coloca centralmente porque históricamente hemos visto como uno de los últimos mensajes era la necesidad de contar con un financiamiento, de contar con unos presupuestos y cada vez más nos damos cuenta que donde no existen recursos para poner en acción los planes, para poner en acción, eh, para sostener la respuesta, digamos, de las comisarías de familia, de los mecanismos de género, de las propias organizaciones de mujeres que muchas veces están siendo la primera respuesta, eh, no, no, no es posible avanzar. Entonces, ahí un primer énfasis en, es en financiar, en destinar y abogar porque se destinen más recursos para financiar la respuesta de las instituciones a la prevención, a la atención y al acceso a la justicia. Eh, un segundo mensaje tiene que ver con la importancia de seguir trabajando en la recolección de datos, en, en, en esto que son un poco la generación de estadísticas, de información, los sistemas de información de las instituciones competentes y aquí quiero destacar el caso de la unidad de análisis y desarrollo estadístico del Consejo Superior de la Rama Judicial, porque también sabemos que una parte fundamental para que las acciones sean eficaces tiene que ver con contar con la evidencia que puede informar las mejores decisiones y, y para ello es clave esta generación de información eh, que, que permita orientar, como digo, esas decisiones. Un tercer mensaje, entonces, es esta importancia en eh, una noción de integralidad de lo que se requiere en la respuesta. Eh, hemos visto también históricamente que muchos de los esfuerzos han estado enfocados en la atención, quizá en la respuesta más inmediata, pero creo que también la experiencia eh, internacional nos ha ido mostrando la importancia de los elementos también de prevención, las que suceden antes de que la violencia, eh, de que la violencia se traslade en, en, en hechos eh, de, eh, de vulneración de los derechos de las, de las mujeres y de las niñas, 
en invertir en las medidas de prevención, que también tiene un elemento de transformación cultural, ¿no? de discusión, de, de ir desmontando estas, estos estereotipos eh, tan arraigados en, en las sociedades y en la cultura, eh, y, y que esto sea una parte del enfoque integral eh, que, que se pone en marcha para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, prevención y atención. Y eso, por tanto, eh, también significa que las entidades y los distintos sectores no pueden trabajar aisladamente. Tienen que trabajar en esta articulación eh, entre sectores y ahí también destacar eh, para el caso colombiano la importancia de que, por ejemplo, la Comisión de Género de la rama judicial se haya sumado a este grupo de articulación de alto nivel que se ha establecido precisamente reconociendo el impacto que estaba teniendo y que está teniendo la violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia de COVID-19. Y cómo este espacio, este tipo de articulación que quizá durante años ha sido mucho más lenta o mucho menos eficaz, precisamente en un contexto de emergencia, de, de crisis, de pandemia, eh, también se ha entendido como una oportunidad para articularse y, y la importancia de seguir, eh, de seguir en esa articulación tan cercana que permita esa mirada eh, integral sobre la, sobre la eh, situación. Y por último, eh, hay un énfasis, eh, por supuesto, en responder eh, y creo que varias de las, de las panelistas han hecho referencia a la importancia de la atención, de los servicios esenciales también durante estas situaciones excepcionales que hemos vivi vivido de aislamientos preventivos, donde se tiene que entender que poder responder y dar la atención a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia contra las mujeres es, es, tiene que ser una prioridad, eh, tiene que ser eh, considerado un servicio esencial y tenemos que seguir empujando por esta noción de urgencia y de excepcionalidad y un llamado a la innovación y a la utilización de, la, de, la, de las tecnologías, eh, ya se ha mencionado antes, para efectivamente garantizar que se pueden acceder a las medidas de protección, eh, en fin, hay un sinnúmero de ejemplos eh, en términos de, de cómo se puede utilizar. Creo que lo que nos ha enseñado esta pandemia ha sido una necesidad de adaptación, de flexibilidad, de, de buscar nuevas maneras para sostener eh, tanto la educación como también para, para recibir un poco el, eh, o, o todo lo que ha sido la, el colapso de los sistemas de salud y los cierres de los centros educativos que nos han obligado a entender el teletrabajo como una herramienta básica y donde ahí creo que el llamado también al sector de justicia es a utilizar esa misma innovación y esas mismas herramientas de teletrabajo para asegurar que el sector justicia eh, precisamente en este tema no se detiene sino todo lo contrario, es más eficaz que nunca. Entonces, bueno, en ese sentido, reiterar eh, que este es un momento eh, de, de llamado a la acción eh, y, de, y de unir esfuerzos eh, para un tema que nos parece eh, de absoluta importancia, de, de vigencia y donde solamente a través de este trabajo articulado e integral eh, podremos efectivamente hacer que no tengamos que seguir año tras año con campañas como Únete, sino que este eh, no sea un tema para nada de preocupación de las sociedades. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estos mensajes con ustedes. Muchísimas gracias, eh, Patricia Fernández. Eh, nada más para concluir, creo que es fundamental que tengamos claro que las cinco conferencistas de lujo que hemos tenido han hecho énfasis en la necesidad de fundamentar todas las acciones en las dos convenciones internacionales de protección de los derechos humanos, la convención para las mujeres, la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación con, contra las mujeres y la, y la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Vean que en las exposiciones de las eh, 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 panelistas nos han dado énfasis a las necesidades de la armonización y el control de convencionalidad relacionado con las leyes y la aplicación de las leyes en el componente formal normativo del fenómeno jurídico, pero también nos han dado muchos elementos para el componente estructural, cómo debemos de interpretar las normas y cómo debemos de implementarlas ante esta situación de pandemia, especialmente en el ámbito de la tecnología. Y por último, ese componente político-cultural de la importancia de cambiar esos patrones culturales eh, sexistas o patriarcales que tienen la obligación los estados de eh, modificar 
eh, tanto por las dos convenciones mencionadas como campañas, como la que nos estuvo eh, explicando y exponiendo la doctora Fernández de Únete y los cambios en los patrones culturales. Eh, ha sido un placer, esperemos que todas estas recomendaciones, análisis y reflexiones sean de mucha utilidad para enfrentar eh, la pandemia uh -huh. y eh, mejorar los servicios a la justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias al, do al doctor Rodrigo Jiménez Sandoval y a todos los panelistas que lo acompañaron.